Hi guys, this is Aish Joshi. Wish you a very very good morning. This is me, Aish Joshi, and you are watching me on Achievers. So, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम daily basis पे the Hindu का analysis लेते हैं, और आज भी we are going to start it today. So, एक चीज मैं आपको clear कर देती हूँ, कुछ students की query आई थी कि मैम आप पूरा newspaper analysis लीजिए and पूरे newspaper को cover कीजिए, तो देखिए practically it is not possible to cover whole newspaper because it it will take approximately वन आर टू कम्प्लीट इट सो एक न्यूज़ पेपर को कम्प्लीट करने के लिए वन आर का एनालिसिस लेना मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है बट आपके लिए एक घंटे तक कंटिन्यू न्यूज़ एनालिसिस देखना इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल ओके सो मैं सारे इम्पॉर्टेंट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को कवर कर लूँ जिससे कि आपको एग्ज़ाम के लिए या प्रिलिम से मेन्स के लिए या अदर जो भी आपकी न्यूज़ एनालिसिस में हेल्प मिल जाए ठीक है लेकिन आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सो लेट्स स्टार्ट टूडेज एनालिसिस तो फर्स्ट आर्टिकल जो हमारा है वो है केरला ऑन अलर्ट अहेड ऑफ फ्लाइट्स फ्रॉम गल्फ देखिए आपको पता है कि केरला कंटिन्यूसली थर्ड डे जीरो कोविड नाइन्टीन केसेस के साथ में क्लियर किया गया है केरला में है ना रिपोर्ट जो शो हो रही है उसके अकॉर्डिंग एक भी केस केरला में नहीं है और इवन सारे स्टेट्स को केरला मॉडल को अपनाने की हिदायत दी जा रही है बिकॉज इट्स गोइंग टू गुड पहला केस केरला में ही रजिस्टर हुआ था और आज की डेट में एक भी केस केरला में नहीं है ये एक्चुअली एडमायरेबल है ये बिल्कुल आप कह सकते हैं बहुत कुछ सीखने को है इस चीज़ में है ना और इसी बीच केंद्र सरकार का ये फैसला कि हम बाहर रहने वाले सभी लोगों को बाहर से लेकर आएंगे बिकॉज हम लॉकडाउन को एक्सटेंड करने का हमारा जो डिसीजन है कि सेवनटीन मई से आगे हम लॉकडाउन को एक्सटेंड नहीं करेंगे एंड नाउ इट्स अप टू स्टेट गवर्नमेंट व्हाट दे वांट टू डू इन देयर स्टेट्स ओके सो इन दिस कंडीशन गवर्नमेंट इज फॉलोइंग द प्रोसीजर कि हम लोग बाहर से हमारे जो इंडियंस हैं जो बाहर रह रहे हैं बाहर सफ़र कर रहे हैं बाहर जॉब कर रहे हैं और उन्हें वापस लेके आने की जो है प्रोसेस को हम स्टार्ट कर चुके हैं ठीक है इसी बीच में केरला के ऊपर एक और फेयर जो है सामने आ जाता है कि जहां ज़ीरो कोविड नाइन्टीन केसेस के साथ में केरला उभर कर आया है उसी दौर के अंदर इस तरीके से गल्फ से आने वाली जो फ्लाइट्स है केरला में मोस्ट ऑफ द जो आने वाले लोग हैं बाहर से वो सारे ही गल्फ से आने वाले हैं ना सो इट इज़ ऑल नीडेड कि केरला के अंदर वो सारी जो है व्यवस्थाएँ की जाए जो कि केरला की प्रेजेंट सिचुएशन को मेंटेन करने में हेल्प करे या उन्हें कोविड नाइन्टीन के केसेस को स्प्रेड होने में होने से रोकने में हेल्प कर सके ठीक है सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट केरला जो है वो भी हाई अलर्ट के अंदर है बिकॉज वहाँ पे गल्फ से फ्लाइट्स आ रही है वहाँ से लोग आ रहे हैं गल्फ से बाहर रहने वाले जो केरलाइट्स हैं वो वापस आ रहे हैं और इस कंडीशन में उन्हें बाहर ही बाहर की सिचुएशन या गल्फ कंट्रीज की सिचुएशन को देखते हुए ये बिल्कुल खतरे की बात है या ये बिल्कुल लगता है कि कहीं ना कहीं काफ़ी मात्रा में लोग इफ़ेक्टेड हैं इस चीज़ से और आने वाले लोगों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है और उसी दौरान अब हमारी ये ज़रूरत है कि हम अपने राज्यों के तहत कुछ सतर्कता बरतें अपने देश के प्रति कुछ सतर्कता बरतें हाँ हम बाहर रहने वाले अपने लोगों को आने से नहीं रोक सकते लेकिन जो लोग बाहर रह रहे हैं और जिन्हें हम लेकर आ रहे हैं जिनके लिए सरकार प्रयास कर रही है वापस लेकर आने को उनसे होने वाले स्प्रेड कोविड नाइन्टीन को कुछ दिनों के लिए उन्हें क्वारंटाइन करके या आइसोलेट करके इस तरीके के प्रोसीजर्स के द्वारा या अदर और भी प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए कोविड नाइन्टीन से को स्प्रेड होने से हमारी कंट्री में स्प्रेड होने से बचाया जा सकता है ठीक है सो इट इज़ ऑल हालांकि केरला जो है केरला गवर्नमेंट अपने आप में बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले चुकी है अपने आप को कोरोना प्रूफ जो है एक स्टेट बनाकर और कोरोना के अंदर एक भी केसेस कल की डेट में नहीं था एंड इस तरीके की जो चीज़ें इस तरह के के जो सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं उसको देखते हुए लगता है कि केरला में इस तरह की टेंशन अबाउट ऑल दीज थिंग्स अबाउट कोविड नाइन्टीन इज़ बिट लो ओके 
सो so, ये जो न्यूज़ है ये केरला गवर्नमेंट से रिलेटेड है गल्फ़ कंट्री से आने वाले लोगों से नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है ये येदियुरप्पा अनाउंस वन थाउजेंड करोड़ पैकेजेस अब आपको पता होगा कर्नाटका गवर्नमेंट जो है काफ़ी सफ़र कर रही है अभी कोविड नाइन्टीन से और काफ़ी जो है उनके द्वारा ऐसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं जो उनके देश उनकी स्टेट के अंदर उनके राज्य के अंदर कोविड नाइन्टीन से बाहर आने के लिए अच्छा एक चीज़ और है कर्नाटका गवर्नमेंट केरला गवर्नमेंट से बॉर्डर शेयर करती तो कहीं ना कहीं केरला के अंदर ज़ीरो केसेस आना कर्नाटका गवर्नमेंट को भी काफ़ी हद तक इंस्पायर करता है इस कंडीशन में क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल टू बेनिफिट अब ये एक जैसा कि आप सभी जानते हैं हम पिछले कई दिनों से बहुत सारी चीज़ों से फिनेंशियल क्राइसिस से सबसे ज़्यादा हम लोग सफ़र कर रहे हैं कोविड नाइन्टीन जा नहीं रहा और फिनेंशियल जो उस हमारे जो हम कह सकते हैं मॉनिटरी पॉलिसी या पैसे कंटिन्यूसली जा रहे हैं है ना तो इस कंडीशन में केरला गवर्नमेंट ने वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड टेन करोड़ रुपीज़ का पैकेज अनाउंस किया है जो कि वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए होगा जिसके अंदर वॉशरमैंस बारबर्स और जो जितने भी लोग हैं वर्कर्स हैं इन सब को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी क्या किया जाएगा इसके अंदर इसके अंदर चीफ मिनिस्टर जो है येद्यूरप्पा उन्होंने ये स्कीम अनाउंस की है जिसके अंदर व्यूवर्स जो है इंडस्ट्रियलिस्ट है लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट या स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट जो इस चीज़ से इफ़ेक्टेड हैं सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड सेक्शंस जो हैं जैसे कि फ्लावर ग्रोवर्स जो हैं या ऑटो रिक्शा जो है ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स टैक्सी ड्राइवर्स या कंस्ट्रक्शन और वर्क कंस्ट्रक्शन पर वर्क करने वाले जो वर्कर्स हैं या बाबर्स हैं वॉशरमैनस हैं ये सभी लोग पिछले कई टाइम से जो है फिनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं तो इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया है कि हम वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड टेन करोड़ रुपीज़ का बजट जो है या पैकेज जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसके तहत इन सबको हेल्प की जाएगी और जिसके अंदर वॉशरमैन और बारबर्स को फाइव फाइव थाउजेंड रुपीज़ का हेल्प किया जाएगा इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको टू थाउजेंड रुपीज़ जो है ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं इसके अलावा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर हेक्टेयर कंपनसेशन दिया गया है वन टाइम कंपनसेशन ठीक है इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे की गई है तो अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है और बहुत बड़ा इनिशियटिव है एक राज्य सरकार का वरना कई सारी ऐसी राज्य सरकारें हैं जिसके कारण पूरे स्टेट को सफ़र करना पड़ रहा है स्टेट के लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है तो इस सारे ये जो सारे इनिशिएटिव्स हैं चाहे केरला मॉडल ले लीजिए चाहे कर्नाटका का ये स्टेप ले लीजिए इससे अन्य राज्य की सरकारों को बहुत कुछ सीखने की उम्मीद है या हम कह सकते हैं हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत सारे राज्य की सरकारें कुछ ना कुछ सीखेगी और ऐसे इनिशिएटिव्स लेगी जो उन्हें इस विपरीत परिस्थिति से उभारने में हेल्प कर सके और इवन उस सरकार की उस राज्य सरकार की जो जनता है उस राज्य की जो जनता है उनको विपरीत परिस्थितियों में किसी विपरीत जो है सिचुएशन का या हम कह सकते हैं परिस्थितियों का सामना करने से बचा सके ऐसे इनिशिएटिव्स की अभी एट प्रेजेंट हमें ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि सारी राज्य सरकारें केरला और कर्नाटका के इन मॉडल्स को अपनाएगी ठीक है अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की काफ़ी जो है न्यूज़ में रहा काफ़ी मीडिया में कल जो है काफ़ी फेमस रही ये न्यूज़ केरला की एक ट्राइबल वुमेन है जो फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है अपने आप में आईएएस या सिविल रैंक को क्रैक करने वाली सिविल की रैंक होल्डर फर्स्ट एवर पर्सन है श्रीधन्या जो कि ट्राइबल वुमेन है द बिगेस्ट थिंग इज शी इज अ ट्राइबल वुमेन हु and the uh, she belongs to the community of st and she cracked first ever civils in by the rank holding okay ye apne aap mein ek success ki nayi unchaiyon ko chhune wali news hai and uh, ye jo hai assistant collector ki jo post hai ya assistant collector ki ke charge ko hold karengi theek hai ab hum baat karenge next news ki next hai back home 
तो क्या है बैक होम तो जैसा कि आपको बता देती हूँ कि हम लोग जो है प्रवासी जो जितने भी बाहर रह रहे हैं भारत के उन्हें वापस लाया जा रहा है ये हमारी सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है जिसके अंदर हम कुछ इस इन्फेक्शन को नए एक इन्फेक्शन का दौर शुरू होने जा रहा है एक नई लहर आएगी वापस से इन्फेक्शन की बिकॉज ये बात हमें भी पता है कि बाहर की कंट्रीज़ में कोविड नाइन्टीन अपने आप में बहुत ज़्यादा मात्रा में स्प्रेड हो चुका है और उन्हें एक साथ यहाँ लाना इट मीन्स हमारे यहाँ पे इस खतरे कोविड नाइन्टीन के खतरे को और बढ़ाना है ना इसी दौरान कुछ इम्पॉर्टेंट मेजर्स लिए गए हैं सरकार द्वारा तो वो सब क्या है उसके तहत बात करेंगे हम सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम एयरक्राफ्ट और नेवल शिप्स द्वारा जो लोग बाहर रह रहे हैं पिछले दो महीने से उन सबको वापस जो है हमारे यहाँ लाने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे अपने देश में वापस लाने की प्रक्रिया को शुरू करने जा रहे हैं करीब पंद्रह हज़ार नेशनल्स जो हैं जो तेरह कंट्रीज़ में रह रहे हैं उन्हें फर्स्ट वीक में लेकर आएंगे हम लोग वापस एंड द मैमथ एक्सरसाइज डब्ड दी इस ये जो पूरा एक्सरसाइज जो है जो हमने ये जो प्लान बनाया है इस पूरे मिशन को वंदे भारत मिशन का नाम दिया गया है और ये जो कंडक्ट कर रहा है वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स मिनिस्ट्री जो है वो कंट्रोल कर रही है ठीक है ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगले आने वाले कुछ ही हफ्तों में हमारे जो बाहर रह रहे लोग हैं वो सब हम वापस से इंडिया में आ जाएंगे जिसके तहत एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है दूसरी कंट्रीज़ में कि वहाँ के जो एम्बेसीज़ हैं इंडियन एम्बेसी जो इंडिया के जो रेजिडेंट्स हैं जो कि एम्बेसीज के तौर पर वर्क कर रहे हैं वहाँ से उन्होंने सबको रजिस्टर्ड करना शुरू कर दिया है ठीक है जो लोग इंडिया के हैं और बाहर रह रहे हैं उन्हें वहाँ पे रजिस्ट्र उनका वहाँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है जिससे कि आने वाले टाइम में उन लोगों को यहाँ पे लाने में हेल्प हो सकेगी द स्ट्रैंडेड इंक्लूड बिजनेस ट्रैवलर्स एंड टूरिस्ट हु वर अनेबल टू रिटर्न इन टाइम एंड ड्यू टू देंडेमिक इस कोविड नाइन्टीन के दौरान जो सारे ट्रैवलर्स और टूरिस्ट वहाँ अटके हुए हैं बिजनेस ट्रैवलर्स और टूरिस्ट उन सबको यहाँ लाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है The last flight allowed to land with income, incoming passengers were on 22nd March. Last जो flight आई थी बाहर से इंडिया के अंदर वो last flight 22nd March को लेकर आई थी है ना passengers को There are also students, ऐसे कई सारे हमारे students भी हैं जो बाहर university के hostels में और रह रहे हैं लेकिन अब universities के बंद हो जाने के कारण shutdown के कारण वो लोग hostels में भी मतलब अपनी studies को continue नहीं कर पा रहे हैं लेकिन वहाँ अटके हुए हैं है ना So they want to come to their own country. There are also students whose university hostels are have shut down. Increasingly, those appealing to be allowed to return have included professionals and laborers who have lost job due to the economic impact of a global lockdown. अब क्या condition हो गई है जो students हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें return करना है अपनी country में आने की उनकी ऐसी इच्छा जाहिर की है उन्होंने उसी के साथ में जो professionals और laborers हैं जो बाहर रह रहे हैं और job कर रहे थे लेकिन अब job lost हो चुकी है उनकी वहाँ पर या वो कुछ economic crisis को hold कर रहे हैं और global lockdown के कारण economic जो impact पड़ा है उसके कारण उनके जो incomes है उनको जो effect या उनको जो crisis देखने को मिल रहे हैं इन सबको देखते हुए उनकी डिमांड है कि उन्हें वापस अपने राज्य में अपने देश में लाया जाए और वही प्रोसेस जो है हमारी कंट्री फॉलो कर रही है ऐसा एस्टिमेट है कि करीब पाँच लाख से दस लाख के बीच में जो एम्बेसीज हैं उनका मिशन है कि हम उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पर रिटर्न लेकर आएंगे ये हमारा एक सबसे बड़ा प्रायोरिटी वाला टास्क है जिसे हमें फुलफिल करना है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रिलीज बाय द होम मिनिस्ट्री होम मिनिस्टर होम मिनिस्ट्री ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो रिलीज किया है उसके अकॉर्डिंग वही सिर्फ हु हैव कंपेलिंग रीजन टू रिटर्न पीपल हुज वीज़ा आर एक्सपायरिंग जिसके वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं या जो डिपोर्टेशन को फेस कर रहे हैं या इमरजेंसी फैमिली इमरजेंसीज है या मेडिकल इशूज़ है प्रेगनेंसी इशूज़ हैं या स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना इवन अकोमोडेशन जो है अपना खो चुके हैं वहाँ पर अकोमोडेशन तक नहीं मिल रहा उन्हें रहने के लिए ऐसी कंडीशन में जो लोग वहाँ रह रहे हैं सिर्फ पहले सबसे पहले उन्हें फर्स्ट फेज़ में उन्हें वापस लेकर आया जाएगा इंडिया में ठीक है 
so in addition the government has also laid down stringent conditions which include mandatory institutional quarantine lekin sarkar ne iske sath ye bhi faisla kiya hai aur ye bhi pravdhan rakha hai ki aate hi pehle sabse pehle 14 din tak in logon ko compulsorily mandatory hai ki quarantine mein rakhna hoga all those returning will also bear the cost of travel arrangement aur wahi log jo wapas aa rahe hain ve log apna accommodation aur arrangement travel arrangement ka jo expenses hain wo bhi bear karenge despite these the returnees will no doubt the grateful be grateful to the government for its effort definitely ये सब चीज़ें होने के बाद भी सरकार के प्रति जो जो रिटर्न हो रहे लोग हैं उनका एक ग्रेटफुलनेस बिल्कुल हंड्रेड परसेंट रहेगी क्योंकि सरकार अपने पूर्ण प्रयासों के साथ में उन्हें यहाँ वापस लेकर आ रही है ठीक है और इसके साथ ही जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनके द्वारा टाइम टू टाइम जो है इन्फॉर्मेशन में हेल्प मिलेगी उसी के साथ में जो फूड ऑर्गेनाइज किया जाएगा शेल्टर ऑर्गेनाइज किया जाएगा नेवल क्रूज और एयरलाइन क्रूज भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे जो कि उन्हें प्रॉपर इस ऑपरेशन के तहत रिस्क के तहत जो इन्फेक्शन का रिस्क है उसके तहत उन्हें भी प्रॉपर जो है फैसिलिटीज़ दी जाएगी क्रीज क्री मेंबर्स को द एफर्ट्स रिक्वायर्ड बाय अनसंग डिप्लोमेंट्स ये जो बिल्कुल अनसंग डिप्लोमेंट्स या ऑफिशियल्स हैं जिनके द्वारा जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं वो अपने आप में भारत के लिए इस लॉकडाउन पीरियड के समय एक बहुत बड़ा योगदान है या बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं है ना इवन एज अबाउट सिक्सटी थाउजेंड फॉरन नेशनल्स वर फ्लोन आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड इस पीरियड के अंदर करीब साठ हज़ार ऐसे भारतीय हैं जो अपनी जॉब्स खो बैठे हैं और बिल्कुल दे गोन थ्रू द फ्लोन आउट पीरियड ओके एज द गवर्नमेंट प्लान इट्स एग्जिस्ट एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन एज वेल एज इज रिपार्टिशन मैन्यूवर्स इट इज नेसेसरी टू कंसिडर पुटिंग इन बेटर सिस्टम सो दैट इट डजेंट Uh, have to repeat the trauma of keeping indian citizens stranded outside the country for extended periods away from their families ye sara jo process follow kiya ja raha hai sarkar dwara lockdown ke chalte hue bhi is sare procedures ko follow kiya ja raha hai aur already desh mein financial crisis ko dekhte hue bhi hum ye jo sare expenses bear kar rahe hain uska karan sirf ye hai ki jo log bahar reh rahe hain aur safar kar rahe hain bina families ke bina apni country ke उन लोगों को रिटर्न किया जाए उन लोगों को अपनी फैमिलीज के पास में एक निश्चित समय सीमा के तहत पहुंचाया जाए ये हमारे लिए ज़रूरी है कि उनको क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ दी जाए उनको रहने के लिए प्रॉपर जगह दी जाए जिससे कि लार्ज नंबर में आने वाले लोगों को जगह मिल सके और प्रॉपरली रह सके उन जगहों पर ठीक है इन पर्टिकुलर द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रिपेयर फॉर बोथ अ पॉसिबल सेकेंड वेव ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस एज वेल एज अ रेपिड इंक्रीज इन इंडियन एक्सपर्ट राइट नीडिंग to return given the drop of oil prices in west asia and the downturn in global economies jaisa ki hum sabhi jante hain ki financial crisis ko dekhte hue in itne logon ko bahar se lekar aana it means kahin na kahin financial crisis ko aur zyada badhana oil ki prices jo hai unka gir jana west asia side mein aur ye ye sari zaruraten ya global level pe jo economies hai jo ki puri tarike se badli hui hai wo bhi kahin na kahin niche ki taraf uska graph chala jana sirf kiske karan itne sare logon ko wapas lekar aane ke karan hai na और सबसे बड़ा इशू जो आके खड़ा होता है हमारे सामने वो ये होता है कि कहीं इन लोगों के वापस आ जाने के कारण या इन बाहर से लोगों को लेकर आने के कारण इनके साथ में नोवला नोवल कोरोना वायरस का सेकंड जो फेस है वो ना स्टार्ट हो जाए सेकंड वेव ना आ जाए तो इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए सरकार द्वारा प्रॉपर जो है इनिशियटिव लेना कंपल्सरी है ठीक है हालांकि सरकार ले रही है वो सारे इनिशिएटिव ले रही है जो सरकार द्वारा लेने चाहिए या हमारे देश के लिए ज़रूरी है ठीक है अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की ब्लेम गेम इट इज़ ऑल अबाउट द इंटरनेशनल लेवल इसके अंदर क्या कहा गया है जैसा कि कंट्रीज एक दूसरे को ब्लेम कर रही है चाइना पर काफ़ी सारा ब्लेम देखने को मिल रहा है अमेरिका की तरफ से और चाइना द्वारा अमेरिका को जो है फिनेंशियल क्राइसिस का जो है 
क्या कह सकते हैं हम उसे कि पूल कहा जा रहा है कि भाई ये सारी जो फिनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल रहा है या ये जो कोविड नाइन्टीन का कहर है ये अमेरिका की वजह से स्प्रेड हुआ है या अमेरिका का ये कहना कि चाइना की वजह से चाइना की हरकतों की वजह से ये सब स्प्रेड हुआ है तो इन सारी कंडीशंस को देखते हुए जो ब्लेम गेम चल रहा है इस समय हमारे विश्व को ब्लेम्स की ज़रूरत नहीं है कॉपरेशन की ज़रूरत है एक साथ मिल जुल कर और एकजुट होकर इस कोविड नाइन्टीन को इस पेंडेमिक को बाहर निकालने की ज़रूरत है और ख़त्म करने की ज़रूरत है ठीक है तो ये आज के न्यूज़ आर्टिकल से जो हमने डिस्कस किए इसी के साथ में एक और आर्टिकल दो तीन और आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं अ वॉर्ड लाइक स्टेट एंड अ बॉन्ड टू द रेस्क्यू एक ऐसी कंडीशन आ गई है जहाँ पे हम लोग वॉर लाइक सिचुएशन में चले गए हैं इसी दौरान हमारा एक बहुत जो हेल्पफुल हैंड बताया गया है रंगराजन जी द्वारा वो बताया गया है कॉन्सोल बॉन्ड को कॉन्सोल बॉन्ड क्या है एक तरीके की गवर्नमेंट स्पेंडिंग है ये हम कह सकते हैं गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी का हथियार है जिसे हम अपना सकते हैं ठीक है अब आपके लिए ये एक मैंने जो है हम कह सकते हैं होमवर्क दे दिया है कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है व्हाट इज कॉन्सोल बॉन्ड है ना इसीलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगी हमारा माइंड भी स्ट्रेस होना चाहिए कहीं ना कहीं है ना हमें भी स्ट्रेच करना होगा अपने माइंड को हमें भी कहीं ना कहीं अपने माइंड को लगाना होगा किसी चीज़ को समझने के लिए और कॉन्सोल बॉन्ड को एक बार समझ लेंगे आप, आप इजिली आपको ये आर्टिकल समझ में आ जाएगा ठीक है सो ऐसी वॉर लाइक जो कंडीशन हो रखी है स्टेट्स के अंदर या इस पेंडेमिक के दौरान जो इकोनॉमिक कंडीशन जो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं बहुत ज़ीरो लेवल तक पहुंचने को है उस कंडीशन में हमारे लिए बहुत अच्छा यह सरकार के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन साबित हो सकता है कॉन्सोल बॉन्ड उसी के बारे में ये आर्टिकल कहा गया है ये आपको रीड भी करना है और मुझे कॉन्सोल बॉन्ड के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कॉन्सोल बॉन्ड क्या है ठीक है नेक्स्ट जो हमारे न्यूज़ आर्टिकल है वो है फियर एंड लोथिंग इन द लैंड ऑफ द फ्री क्या है ये जनरली जहाँ हम यूएस को अगर बात करें यूएस का आर्टिकल है ये यूएस के अंदर लोगों की डिमांड है कि कैसे भी करके हमें जो है इकोनॉमिक जो है अमेरिका को ओपन किया जाए इकोनॉमिक कंडीशंस को ओपन किया जाए इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आने के लिए सरकार द्वारा इनिशिएटिव्स लिए जाए क्यों क्योंकि हम लोग कोविड नाइन्टीन बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा और इनकम्स जो है वो आने का नाम नहीं ले रही है या हम कह सकते हैं हमारी जो इनकम्स है वो पूरी तरीके से पैसा जो है वो जा चुका है इस कंडीशन में अब हमें ज़रूरत है कि हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की इकोनॉमिकली स्टेबल होने की अगर कोविड नाइन्टीन से जो है उभरना है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट मेजर्स हमें खुद फॉलो करने होंगे और वो फॉलो करने के लिए पीपल या हम कह सकते हैं जनता अपने आप में खुद रिस्पॉन्सिबल है और ये सारे ही मैं जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उन लोगों से भी यही कहूँगी कि सरकार को जितने प्रयास करने थे वो कर चुकी है अब ये ज़रूरत है हमारी कि हम इन सारे प्रयासों को कंटिन्यू करें हम अपने स्तर पे इन प्रयास देखिए सरकार हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत लड़ चुकी है पिछले दो महीने में डेढ़ दो महीने में सरकार ने अपने आप में बहुत जंग लड़ी है हमारी ज़िंदगियों को बचाने के लिए अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए जंग लड़ेंगे जब सरकार किसी और की दूसरों की ज़िंदगी को बचाने के लिए जंग लड़ सकती है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए इस जंग को कंटिन्यू करें और सरकार से कई ज़्यादा अधिक प्रयास अपने स्तर पर करके दिखाएँ जिससे कि हम कोविड नाइन्टीन से पूरी तरीके से मुक्त हो सकें ठीक है तो आज के जो हमने न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं वो यही थे जो इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट होने में हेल्प करते हैं ये आपके न्यूज़ आर्टिकल्स को जो है आपके ये न्यूज़ आर्टिकल्स आपके माइंड प्रोसेस को या थाट प्रोसेस को पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं इसीलिए मैं ये न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करती हूँ इसके अलावा ये न्यूज़ एनालिसिस लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ट्वेंटी फाइव थर्टी मिनट्स के अंदर आप अपना पूरी तरीके से एक न्यूज़ का बहुत बड़ा पोर्शन जो है एनालिसिस कवर कर लें ठीक है Thank you so much. Thanks for being with me. Bye bye. Take care. Have a great day. See you tomorrow.